Ciao, sono Gianmarco Ottaviano, sono professore di economia all'Università Bocconi di Milano. Mi occupo di relazioni economiche internazionali e in particolare di eh, studi europei nell'ambito della Cattedra Boroli. In particolare nell'ambito dei miei studi ho prestato attenzione ad alcuni fenomeni di grande importanza. In primo luogo le tendenze di deglobalizzazione la proiezione sul futuro di queste tendenze di deglobalizzazione, come nell'ambito di questa tendenza di deglobalizzazione si colloca l'interazione tra i paesi per le politiche di eh, contenimento del cambiamento climatico e eh, infine eh, studi sugli effetti che queste politiche di contenimento del cambiamento climatico hanno sulla vita di tutti i giorni, in particolare sul, sui posti di lavoro e l'occupazione. Questo libro si occupa del futuro della globalizzazione, in particolare della tendenza che vediamo a un regresso verso una situazione in cui i paesi sono più chiusi e più in conflitto tra di loro. Il messaggio principale è che questo tipo di eh, regresso, questo tipo di chiusura, è veramente quello che non dobbiamo avere in questo momento in cui la maggior parte dei problemi che determinano il futuro dell'umanità, come il cambiamento climatico, sono problemi globali e non locali, quindi neanche nazionali. Allora, credo che le nuove generazioni sappiano quali sono i vantaggi della globalizzazione, e cioè quella di poter interagire in modo cooperativo con persone di altri paesi e affrontare insieme problemi comuni. Uno di questi è il cambiamento climatico, che è un problema globale, non si può risolvere in modo locale, e quindi vedo un futuro di interazione delle nuove generazioni per risolvere questo tipo di problemi all'interno di una nuova fase di globalizzazione. I problemi che abbiamo di fronte, quelli più importanti, come il problema della pace, del cambiamento climatico, delle migrazioni, sono problemi globali che non possono essere risolti a livello locale. E quindi intraprendere traiettorie individuali per i paesi è sicuramente un modo per non risolvere questi problemi e trovarci ancora più grandi tra qualche anno. Il clima sta cambiando a livello planetario, non sono sacche di cambiamento climatico in alcuni posti. E quindi anche se un paese cerca di risolvere i propri problemi da solo, non riuscirà a fare granché per il cambiamento globale. E viceversa, se gli altri paesi non fanno nulla, questo paese avrà buttato il suo tempo. Quindi in un problema come questo, che è un problema globale, bisogna avere soluzioni globali e non soluzioni o non soluzioni locali. La prima parola, innovazione, dobbiamo essere creativi. Dobbiamo inventarci un nuovo modo di vivere, che vuol dire un nuovo modo di produrre. Secondo aspetto, produzione. Non basta essere creativi, bisogna trasformare queste idee di nuovi prodotti, per esempio verdi, in qualcosa che è eh, alla portata delle persone e che eh, quindi può essere prodotto in un modo eh, efficace ed economico. Terzo, adozione. In alcuni casi pensiamo che tutto quello che può servire per risolvere i nostri problemi di cambiamento climatico sia proiettato nel futuro e quindi qualcosa di fantascienza. In realtà molte soluzioni sono già sul tavolo, sono percorribili, il problema rimane quello dell'adozione, trovare cioè un modo eh, incentivante per imprese e eh, famiglie di spostarsi verso un consumo più consapevole di prodotti che in teoria sono già disponibili. L'idea è che ci sia un limite massimo di tolleranza delle emissioni all'interno di un determinato territorio. Questo tetto alle emissioni è raggiunto appunto dalle famiglie e dalle imprese che vivono e producono in quell'area quell geografica. Il tetto può essere salvaguardato in che modo? L'idea del, uh, della tassazione del carbonio è quella di dire vi vendiamo delle licenze di inquinamento, di emissione. In questo caso a che cosa succede? Beh, costano queste licenze, quindi ci sarà un incentivo a, a trovare delle soluzioni alternative e quindi a ridurre l'impatto delle attività economiche sulle emissioni, magari attraverso nuove tecnologie.
Ci sono due strategie, se vogliamo, estreme. Una è quella che dice vietiamo tutto e ci si deve adeguare e l'altra è quella di dire eh, beh, introduciamo questi meccanismi di mercato come la tassazione del carbonio, comunque il, il mercato delle emissioni, in modo che le persone scelgano di loro spontanea volontà di andare in una direzione virtuosa. Questa seconda soluzione porta alla logica del funzionamento del mercato in una nuova dimensione. Ora, questa logica ha funzionato in molti altri mercati, non c'è motivo per cui non debba funzionare in questo caso. L'Unione Europea ha creato il suo mercato interno di eh, permessi, licenze di, di inquinare e ha ovviamente messo in atto tutta una serie di controlli che permettano di capire chi inquina, quanto inquina e se ha li la licenza per poter inquinare quello che inquina. In più si è posto il problema di noi decidiamo di inquinare di meno, però se negli altri paesi continuano a inquinare sempre di più non servirà molto. Quindi ha pensato di poter trasmettere questa sua idea al resto del mondo imponendo un dazio sulle importazioni di beni provenienti da paesi che li producono con tecnologie che sono inquinanti. L'idea è quella di da un lato creare una competizione equa all'interno del mercato europeo, le nostre imprese devono adeguarsi a certi standard che costano di più, allora quelle estere che non lo fanno verranno tassate. Secondo, le imprese estere se vogliono entrare nel nostro mercato dovranno in un certo senso o pagare oppure a loro volta diventare più virtuose. Questa è la scommessa dell'Europa di poter influenzare l'andamento del resto del mondo. Adottare le politiche ambientali ha sicuramente dei benefici, ci sono dei costi però e questi costi sono dovuti, dovuti al fatto che eh, ci saranno imprese e, e lavoratori che soffriranno di più il problema di adeguarsi ai nuovi standard di politiche ambientali e sono soprattutto le imprese che eh, lavorano in settori altamente inquinanti e i lavoratori che lavorano per quelle imprese. Il problema sarà quindi trovare un bilanciamento tra benefici che sono per tutti e costi che sono concentrati in uh, pochi. Gli aspetti da considerare nell'implementazione politiche ambientali dal punto di vista dell'occupazione eh, sono dovuti al fatto che ci sono alcune attività produttive che sono più inquinanti e altre che sono meno inquinanti e quindi quelle più inquinanti saranno quelle che si dovranno adeguare. Queste attività produttive sono fatte da imprese ma anche da lavoratori e quindi ci sarà una necessità per questi lavoratori di reinventarsi in occupazioni diverse e le imprese di reinventarsi in produzioni diverse. Quindi un flusso, se vogliamo, di, di lavoratori e di imprese da attività eh, meno verdi a attività più verdi, più green. Eh, quello che bisogna considerare è che questa transizione diventa molto difficile, soprattutto per lavoratori che per molto tempo hanno svolto determinati impieghi in produzioni che chiamiamo inquinanti. E quindi dovrà essere previsto, come è previsto dall'Unione Europea, un meccanismo di compensazione o comunque una rete di salvaguardia per le persone che perdono il loro lavoro perché l'attività in cui si trovavano a lavorare un'attività particolarmente inquinante.